Então vamos é, colocar agora aqui as nossas imagens, né? Para a gente poder ter um dar continuidade aí. Então a gente vai só colocar as imagens como mais uma etapa. Então beleza. A gente criou na, na última videoaula aí, criou, colocamos uma uma pasta com os arquivos que a gente vai estar tá utilizando até então, por enquanto, né? Esses arquivos que fazem parte exatamente do HTML. Então beleza. A primeira imagem que a gente vai precisar aqui é Uh, da logomarca, até então o nosso, nosso HTML se encontra assim, sem nenhuma imagem e a gente na última, na última vídeo comentamos que a, queríamos recortar as imagens que seria de, de importância para a gente né? os fogos já começam aí então deixa eu... vamos, vamos colocar já a imagem então, gente, a primeira. Então, como essa parte é a parte mais tranquila, né? A gente, essa parte, acredito eu que são. A... Só vamos só inserir as imagens aqui. Logo site, tá? Vamos colocar aqui, seguindo um padrão de recomendação de SEO e outras. Né? Logo do site. Vamos usar o title também logo do site beleza então vamos dar uma olhadinha no nosso html como é que ficou agora beleza a gente já tem nossa logo marca logo do site ah, bom onde mais nós tínhamos imagens ah, aqui no painel nós também tínhamos aqui imagens correto então vamos aqui imagens uma lá Uh, meus cursos meus cursos aqui eu não vou usar o atributo title tá vamos para a próxima próxima imagem relativamente simples, tá? Imagens certificados. Certificados, OK. Beleza. Vamos para a próxima imagem também. Material, ok. Arquivos. Alt arquivos. Próxima, próxima imagem é, é meus dados, né? Ok, beleza. Próxima imagem, agora as imagens que a gente estaríamos usando seriam as imagens dos cursos, né? Então, deixa eu só alterar uma ordem aqui, tá? Então aqui vai ser o seguinte, dessa ordem que a gente vai seguir. Um, HTML, depois vamos seguir aqui com, com a inserção da imagem, que é a imagem do curso. curso html5 aqui a gente vai usar o atributo alt ok 
HTML, HTML5, opa, também para o título, tá? HTML5 também. Curso de Blender, vamos fazer a mesma fazer uma alteração aqui no HTML, beleza? Aqui a gente vai colocar a imagem. Curso de Blend, vamos para o Alt também. Vamos usar o Taito também aqui. Blend 3D. Aqui a gente fecha a imagem. O curso de After Effects também. Vamos fazer a mesma alteração. de After Effects Beleza, parte de curso a gente acabamos, agora vamos para a lista de cursos também aqui, certo? AMG lista de cursos, opa, IMG, CS, PHP, aqui eu vou usar o um atributo ALT, de PHP, Eu não vou usar atributo title não, beleza? Aqui a mesma coisa. CS de mais que é, só vamos usar o alt. Mais que é L. E por fim, vamos para as imagens de mídias aqui, né? Então vamos IMG IMG e com face vamos usar o alt Vou colocar aqui meu meu Facebook MG também para ícone de Twitter. Vamos usar o tributo. Meu Twitter. E finalizando aqui o Imagens e com out meu canal YouTube. Então vamos ver como ficou aqui a nossa nossa HTML final. Então beleza, então nós temos o nosso HTML. Né, com todas as imagens que eu acho que é que é relevante que eu acho que seria importante ter aí no, no, no nosso no HTML beleza e eu acho que é isso né é, 
Bom, vamos para a próxima aula. Vou pensar o que a gente vai fazer primeiro agora, se a gente vai recortar as imagens do CSS ou se nós vamos começar é, a trabalhar já com umas classes de CSS, primeiro as nossas classes, e aí então prosseguir então, para começar a usar o framework de CSS em si. Beleza? Então, até a próxima, galera. Valeu por me aguentarem até agora.